Forsætisráðherra ber fullt traust til ríkisáttasemjar og ætlar ekki að kvetja félagsmálaráðherra til að víkja honum til hlýðar í deilu eplingar og samtaka atunilífsins eins og epling hefur krafist. Ísrael stjórn hyggst veita almenningi greiðar í að ganga skotvopnum og svifta fjölskyldur árásamanna réttindum eftir skotárásir í Jerusalem um helgina. Ungu kona sem er með lesblindu einhverfu og atiklisbrest segir að skólaforðun sé merki um skólakerfi sem breyðist börnum. Henni gekk illa í skóla hér á landi en skarar fram úr í vistum háskóla í Bandaríkjónum. Um átta miljónir hafa flúið Úkrainu frá innrás og Rússa og ríki Evrópu þurfa að búa sig undir að fleiri sig á leiðinni. Um 2500 hafa komið til Íslands. Upptökur af einhverjum viðkvæmustu augnablikum heimsfaraldursins hér á landi byrstast almenningi í kvöld í nýrri heimildaþáttaröð. Þríeikið bauð kvikmyndagerðamönnum að skrásetja vinnu þeirra. Gott kvöld, forsætisráðþæra segist ekki ætla að hvetja til þess að ríkisáttasemjara verði viki frá í kjaradilu eplingar og samtaka atunilífsins eins og epling fer fram á. Ekki verður af því að félagsmála og vinnumarkasráðþæra hitti epling og fundi fyrramálið eins og farði hafði verið fram á. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eplingar, hefur sent Guðmund Inga Guðbrandssinni, félags- og vinnumarkarsráð þeirra, bréf og óska eftir fundi í fyrramálið. Áður er mál ríkisáttar sem mér að gegn Eplingu verður dómtekið, en hann vill fá lista yfir félagsfólk. Í bréfinu lýsir Sólveig Anna mikillu óanægjum við störf ríkisáttar sem mér og miðluna tillögu sem hann setti fram á fimmtudag. Ætlaði að fara fram á það að ráðþrenn beiti sig fyrir því að ríkisáttar sem er Já, það er náttúrulega það sem að við viljum að gert sé. Í bréfi Eplingar er ráðherrabyðunum að vannmeta ekki þann þunga sem Eplingstjættarfélag munni fyrir sitt leiti setja í viðbröð vegna þessa máls og eftir aðtökum beina þeim stopnunum hins opinbera sem á því bera ábyrð. Vinnumarkast ráðherra fjallstaf að funda með Eplingu fyrra málið en síðdegis frestaði hann fundunum. Slæmt veður útlit var til þess að ráðherra flýtti för til kaupmannahafnar þar sem hann mun stýra fundur norrænu ráðherranefndarinnar. Fundurinn með Eplingu verður því í fyrsta lega á miðgudag þegar ráðherran kemur tilbaka. En fórsættis ráðherra kom til landsins í gær. Ætla ríkistjórnin að blanda sér í deiluna? Það hefur ekkert verið ákveðið um það. Epling telur miðluna til og ríkisátta sem er að ekki vera lögmæta. Sko, nú hef ég skoðað þetta mál eftir minni bestu getu og sé ekki betur en að sátta sem ég er að sé innan þeirra heimilda sem er að finna í lögum. Ef aðelar eru ósamála því mati þá geta þau auðvitað leita til dómstóla. Ebling vantristi ríkisátta sem ég er að. Ég tel augljóst að á þessu stíi málsins eins og hann hefur farið fram gagast okkur þá geti hann ekki verið aðeli af þeirri deilu sem að við nú erum í. Mun þú kvetja þinn ráðherra, félags- og vinnumarkars ráðherra til þess að víkja ríkisáttar sem er að til hlýðar í þessari deilu? Ég mun ekki gera það. Eins og ég segi sátta sem er að er sjálfstæður í sínum störfum en svo er það þetta félags- og vinnumarkars ráðherra að meta stöðuna bara eftir því sem henni vindu fram. Katrín segir að miðluna til að hann hafi ekki sprottið úr engu, heldur sé hún sambærilega þeim samningum sem hafa verið gerðir. Í sjálfu sér þá svona efnislega þá skil ég algjörlega svona forsendur þessara miðluna til en það sem ég skil líka er gagrínin á tímasetninguna og að hún sé viðkvæm ég ætla ekkert að taka undir þá gagrínin ég skil hana þitt trausti ríkisáttar sem er er það alveg óraskað eftir þetta það er algjörlega óraskað Stjórnmöld í Ísrael ætla að greiða aðgang almennings að skotvopnum og svifta fjölskyldur árásamanna réttindum. Þetta tilkynnti fórsættisráðsar Ísraels í morgun. Við að það erum að gbyrða þetta prísa og pílút sem kóhótt að bítakón og við að það erum að gufa með hýr með mefatsi að terror við tómkjum. יש את העניין של נשקים, אני רוצה נשקים ברחובות, אני רוצה שאזרחי ישראל יוכלו להגן על עצמם. תיאודר אורגישאות ישראלס קומסמן תלפונטרי גייר או ריקי סטורטנני מורקון, תלה ראיידה ודפרוד ודפי מרשקות הראשם שמורי פרמטרי ירושלם עם הלכנה. טוטו אינסאוס פלסטינמאיר מירטי שיו איסקות הראשו פרסטו תשקולט. 
Hann var drepin af lauruglu þegar hann reynda að flýja af vettvangi. Nákvæmlega þetta nú að bókir eitt beitó sem hann hafi sem bítsa að þetta pígúa nýfsa bíru Úrsalæm og bæðum sér beitó í Aris. Það er ekki óalgengt að fjölskyldur manna sem fremja glæpi sem þessa missi heimili sín. Það að refsa ættingjum glæpamanna er umdeilt og líta sum á það sem hóprefsingu eða kollektiv pönnismennt sem er brot á genfarsaftmálunum. Ríkistjórn Netan Jahús tók við völdum í lok síðasta árs og er hún mesta harðlínu stjórn í sögu Ísraels. Ég hlatt nú alveg slílat skjót með bítúak lúmi með mispachot og mkot terror við bæmum sjálana dúna jóm al tsaðim nosafim. Beneheim slílat tuðot zihút og slílat og shavút með mispachot með hablim og mkot terror. Antoni Blinken, utarikisráðra bandaríkjana, er á leiðinni til Ísrael og Palestínu. Blinken lendi í Egyptalandi í dag og fer yfir til Ísrael á morgun. Ung kona sem er með lesblindu, einhver vú atiglisbrest og var lögð í einelti í skóla, segir að það sé ekkert til sem heiti skólaforðun, heldur skólakerfi sem breyðist börnum með sérþarfir. Talið er að yfir þúsund börn á Íslandi glími við svo kallað skólaforðun sem þýðir að þau treysta sér ekki til að mæta í skólan. Á ráðstefnu barna og unglingageðdeldar á föstudag tók meðal annarra til máls ung kona sem er nemandi í mentavísindum og heilsuöflingu í virtum háskóla í bandaríkjunum. En ég kemur samt ekki í háskóla á Íslandi því ég er ekki með stúðinspróf. Hún rétt náði að ljúka grunnskóla og segir að skólakerfið hér heima hafi brugðist sér. Sem nemandi með rosalega mikla lesbrindu og ADHD og ég er einhverf, þú veist, þetta er fólk enn með einhvers svona ímyndun að hvað það er og finnst því ekki passi í þann ramma. Það vantar bara miklu meiri skilning og miklu meiri fjölbreytni inn í hvað er bóðið upp á og hvernig er hægt að aðlega námi af fólki. Þú veist, það meikar engan sens að ég átti ótrúlega erfitt með mentaskóla en ég er á dínsleist í háskóli í bandaríkjunum og ég er að skara fram úr þar. Hvernig passar það? Hún segir að það sé ekki rétt að tala um skólaforðun, heldur ætti að tala um skólakerfi sem bregðist börnum. Ráðgefahópur umbóðsmanns barna sem sapnaði sögum barna með reynslu af skólaforðun allstaðar að á landinu komst að svipaðri niðurstöðu. Þetta var mjög ljóst, fannst okkur, að þetta væri ekki vandi barnana og börnin í rauninni væri bara svona dvöldi sett í aðstæður sem þeir ráði ekki við og það er í raun vandamál umhverfisins, samfélagsins og skólakerfisins. Þetta er mest allt krakkar sem vilja læra og hafa gaman að því en það er bara, þú veist, það er ekki komið til móts við þeirra þarfir í skólunum. Það þurfa að hlusta á börnin og bregðast strax við. Hjá okkur unglingurum gerist allt á ljóshlaða og við verðum að geta fengið breytingarnar eins hratt og hlutinni gerast hjá okkur. Búast ná við að straumur flóttafólk frá Úkrainu haldi áfram á næstu mánuðum og Evrópuríki þurfa að búa sig undir það, segir sérfræðingur í málöfnum flóttafólks. Tæplega átta miljónir hafa flúið Úkrainu síðan Rússar réðust þar inn fyrir tæpu ári. Næstu tvo mánuðina býst flóttamannastofnun saminuðuþjóðana við því að tvær miljónir Úkrainu búa flýi land. Fjöldin til Evrópuríkja getur við fjórar miljónir á þessu ári, segir sérfræðingur í málöfnum flóttafólks. Haldi almenningur í Úkrainu áfram að þóla árásir á innviði landsins með tilherandi röskun á daglegu lífi. So far, this has not resulted in a significant increase in outflows from Ukraine, but we have to be aware of the fact that there are of course tipping points when the situation becomes so unbearable that again uh, large numbers of Ukrainians have to leave the country and that's the situation we have to be prepared for. Af ríkjum vestur Evrópu hafa langflestir flóttamenn frá Úkrainu farið til Pólands, Þýskalands og Tjekklands og aðlögun þeirra hefur að mestu gengið framar vonum, segir Martin, ekki síst vegna þess að störf hafa verið í bóði fyrir þau. We have a completely different situation on labor markets Then some years ago, we have a structural undersupply of labor force. It is not that Ukrainian refugees will immediately find jobs and vacations. There's obstacles to overcome, language barriers, certain skill gaps. But the principal potential of this population to enter the labor market successfully, which are in demand, is much higher than with other refugee populations. Um 2500 hafa komið til Íslands síðan innrásin hófst í fyrra. Flóttafólk frá Úkrainu hefur almennt fengið góðar viðtökur í Evrópu, segi Martin, og það er engin ástæða til að ætla anna en að þannig verður það áfram. This is a group that is largely female at the moment. 
that is not so much visible in 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 the public space and i think thus uh worries uh parts of the of the population less than it was the case with previous uh, uh you can say inflows when it's overwhelmingly young men uh, that you see in the public space then this worries uh, societies logically worries societies more than when it's a group of, of females with young children that you hardly see Umhverfis og orkumálaráðherra telur að sveitarfélög þar sem vindmylur og önnur orkumannvirki rísa eigi að njóta teknan af þeim. Ráðherra hefur boðað frumvarp um vindorku í lok mars. Starfshópur skoðar núna reynslu af regluverki nokkura annara þjóða og hvar í hafinu í kringum Ísland væri mögulegt að koma upp vindorkuvörum og á síðan að leggja til hvaða leiði að fara herlendis. Guðlaugur segir þessa vinnuganga vel en allt kallið þetta á mikið samtal meðal annars við almenning. Ímsir sveitarstjórar sem og samorka hafa líst þeirri skoðun að ákvörðunarvald um hvar vindorku ver rísa eigi að vera í höndum sveitarfélagana sjálfra og nær samfélagsins frekar en þingsins. Ráðherra er ekki jafn eindregin. Það er annað hvort eftu með, með ákvarna tökuna inn í viðkomandi sveitarfélagum eða, eða hjá þinginu eða hugsanlega blanda á hvoru tekja. Og þetta er eitt af því sem að þarf að ræða og skoða. Það er hins vegar engin vafi í hugakvöðulöks um það hvert tekjurnar er enna. Mín skoðan þegar kemur tekjurnar er mjög skýr, alveg mjög skýr. Ég vil að þeir sem eru með orkumannvirkin, ekki bara vindorkunni, heldur sömur leiðis, vassablu, jarðum, að þeir að njóta þess efnaðslega. Það verður stærstu hluta út af landi og það er sangjart og eðlilegt að sveitafjölu þar og nærum hverju þar að fá að njóta þess. Og talandi um vind, það er spáð vonsku veri á öllu sunnan og vestanverðu landinu á morgun og appelsínu gullar viðvaranir í gildi mjög víða. Teodór, hvenar skellur ítl viðrið á? Það er raunandi, morgundagurinn byrjan og svo sem rólega hjá okkur sko, en, en það er svona vestna veri í raunandi dátti hratt þegar líður á morgundagurinn, þannig að Ég er nefnir kort sem sínir stöðin og klukkan, uh, klukkan 16 á morgun og þá sjáum við að viðvarinn er eru komnar inn sunnan og vestan til á landinu og þar að eru, eru appisinugur að þannig á bæði suður og suðurstilandi, hríðaveður á suðurstilandi, hvað svið er stormur á suðurlandi og það virðist vera sem að mest ákveðin ætla að verða í, í nágræði Mýrdalsjökurs og, og Eyjafjallajökurs en annars þar verður eðlilega bara mjög vont veður og ef ég, ef ég spóla síðan áfram heina á næsta kort að þá sjáum við að staðan er nú svona bara nokkuð svipuð annað kvöld að konar við, viðvarinn er víðar en uh, þannig að það er ljóst að þetta hefur áhrif víða um land og hvað var það færð og svona þá mm. getur hún alveg hæglega spilst eða, eða tepst. Og það er ekki þetta að spá fyrir um það núna fólk verður bara að fylgjast með eða hvað? Já, ég er það bara um að gera að fylgjast með. Það er alveg með við hvernig spáum lítur út núna þá er alveg ljóst að það verður stórhríð allan um tíma á, á hellisi. Þá vitum við það og nánara sjálfsögðu hér á eftir og við snúum okkur öðru. Hægt væri að nýta byggðakvóta og mun markvissari hátt og tryggja að hann nýtist til að byggja fiskvinnslu og fjölga störfum þar sem þess er þörf. Starfshópur leggur til að meira af byggðakvótanum verði svo kallaður sértækur kvóti sem miða sérstaklega því að fiskunni sé unnin á staðanum. Á bakkafyrði standa flestir bátarnir á þurru landi en það er kvótin sem staðurinn hefur úr að móða ekki nægur til að tryggja veiðar og vinnslu allt árið. Fiskvinnsla bjargsins á bakkafyrði er í árlegri vetrar pásu, en vinnslan fær svo kallan sértækan byggða kvóta 150 tonn með skilirðu um uppbyggingu fiskvinnslu. Gagrínt hefur verið að stór hluti byggða kvótans sé án svoleiði skilirða, svo kallaður almennur byggða kvóti. Honum er dreift í smærri skömtum á 50 staði um allt land og nýtist síður til að byggja upp vinnslu. En þetta geti breyst, því nú leggur starfshópur til að allur almenni kvótin verði gerður að sértækum byggða kvóta eða fari í strandveðar. Sértækum byggða kvótin sér til þess að fiskunni sem er landaður í þessum litlu bæjarfélum er unnin á staðnum og full nýttur í þeim bæjarfélum sem er náttúrulega það sem að býð til störfin og, og gerir okkur kleift að bjóða fleiri störf og, og, og halda upp í samfélaginu. Og væri þá hægt að nýta kvótan betur ef að meiri á honum væri sértækur? Ég er nokkuð viss um það og, og það þýðir það að við erum að tryggja að fiskunum verði verkaður í þeim samfélagum 
þar sem að kvótin kemur í land. Bent hefur verið á að ekki sé raunhefta byggja upp fiskvinnslu á öllum þeim 50 stöðum sem hafa fengið almennan byggðakvóta. Til dæmis fengur síðast 16 staðir lámarks útlutun 15 tonn hver. Segja má að þau 240 tonn hefðu geta nýst betur sem sértækur kvóti á stöðum þar sem sannarlega er vinsla. Á bakkafyrði búum 70 manns og hjá bjarginu starfa 12 til 13 þegar mest er. Það er eitt af okkar stærstu vandamálum hérna á bakkafyrði að það er hráefnistoppið sem að kemur hérna yfir versta vetratímann. Okkur dreymir um stóra hluti hérna á bakkafyrði og viljum endilega að bjóða fleiri störf og að hafa meira hráefni að vinna með. Kvótin hefur ekki búið upp að það hinga til. Fjögur hafa fundist látin í miklum flóðum og urskriðum í Ókland á nýja sjálandi undan farna daga. Ekkert látir á úrkomunni og stjórnvöld hafa líst yfir neyðarástandi. Hundruð hafa neyðist til að flýja heimili sín og fjöldi bygginga hefur orðið fyrir skemmdum í flóðum og urskriðum sem hafa geisað síðan á föstu dag. Flóðin ógna byggð á norðurinni og er ástandið einna vesti í Ákland stærstu borg nýja sjálands. How would you describe the conditions out there last night? Apocalyptic. It was like nothing I've ever seen. Föstu dagurinn var svo blöytasti í Ágland síðan mælingar hófust. Á aðeins 15 klukkustundum fjallum 75% af meðal úrkomu í borginni á heilu sumri. I have been in this community my whole life, 45 years. I've never seen it like this. It was up to here. Oh, really? Forsætisráðurinn Chris Hipkin sem aðeins hefur verið í embætti síðan á miðvikudag fór til Ágland og skoðaði aðstæður. Our priority is to ensure that Aucklanders are safe that they are housed and that they have access to the essential services that they need. Síðan á föstu dag hafa fjögur fundist látin, þar af einn í dag. Neyðarástand hefur verið í gildi síðan á föstu dag. Samgöngur eru víða úr skorðum og rafmagn hefur verið óstöðugt. Hinn ímsu félagasamtök og skólar hafa skotið skjólshúsi yfir þau sem hafa þurft að flýja heimili sín. It's a little bit overwhelming seeing the families coming in, you know, um, from pretty dire situations and um, just to be able to help us is really awesome. Veðuspár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu allt fram á þriðjudag. Stemtir að því að miðstöð umhverfis rannsókna í fiskeldi og sjávarútvei og vestfjörðum verði í ríflega hundrað ára gömlu húsi sem er verið að gera upp. Húsið er eitt margra gamalla timburhúsa á vatneiri á Patriksfyrði sem ganga í endur nýjum lífdaga. Vatneirar búð er eitt af sögufræðustu húsum á Patriksfyrði. Glæsilegt norst timburhús byggt árið 1916 og er talið hafa mikið varveslu gildi sem vitnis burður um atvinnusögu Patriksfjörðar. Heimamenn þar hefur lengi dreymt um að endur nýja vatneirar búð og nú er draumurinn að rætast. Það er sveitafélagi sem tekur ákvörðun um að fara í þessu uppbyggingu og það er búið að vera að tala um það í 20 ár en loks er svona horfið fram á það að það hérna klárast. Í húsinu vil ég þau sjá lífandi þekkinga samfélag. Þarna verði skrifstofu fyrir fjarvinnslu alls konar, sérfræði störf og einirkja en einni náms aðstaða fyrir framhalds og háskólanema. Við erum líka vonast til þess að hérna skapist svolítið svona samfélag sérfræðinga í umhverfisrannsöknum sem við tengjum kannski svona mest við fiskeldið og sjávarútveginn sem er inn á vestfjörðum. Sveitarfélagið kostar þessu uppbyggingu með stuðningi frá minjastofnun. Leigu tekjur af skrifstofum og annar aðstöðu koma síðan þar á móti. Þórdi segir stemmt að því að opna endurnýjaða vatnerar búði í apríl. Það er skortur á svona húsnaði á svæðinu þar sem að fólk getur komið og innið. Endugerð vatnara búðurann er hluti af ákveðinu stemmingu sem hefur myndast hér á Eirinu á Patrisfyrði fyrir endurbyggingu gamalla húsa. Þarna eru til dæmis Pálshús og Ólafshús sem eru orðin glæsileg hús fyrir atvinnustarfsemi. En á vatnir er einni fjöldi gamalla íbúðarhúsa. Í þeirri uppbyggingu sem hefur verið undarfærin ár þá hafa íbúðinu verið að varðveita húsa sem betur og gera það upp og við erum að sjá bara mjög mikla breytingu á síðustu 5-10 árum. Eiginkona fyrsta mannsins sem lést hér á landi vegna COVID-19 segist hvergi annars staðar hafa vilja lenda í þeim hörmungum en á Íslandi. Haldið hafi verið svo vel utanum hana. Hún veitir viðtali fyrsta sinni í nýjum heimildarþáttum. 
Heimildaþáttaröðin Stormur sem hefur verið í þrjú ár í býgerð eða frá því að faraldurinn braust út byggist á upptökum þryggja kvikmyndagerðamanna af aðstæðum sem almenningur hefur hingað til ekki fengið að sjá. Þrý ekki treyst okkur fyrir því að við fengjum að fylgjast með þeim baksu sem við gerðum í tvö ár sem opnaði dyr fyrir þeim inn í aðrar stofnanir og aðstæður. Jóhanni segir marga hafa haft samband að fyrra bragði og bóðið þeim að skrásetja þessa sögulegu tíma. Reynirður, hún er freytt. Á tímum þegar fólk er sagt að halda eitthvað en fjarlægi við hvort annað og halda þessi heima þá voru þið þarna alveg ofan í aðstæðum og fólki og vakti þetta aldrei hreinlega reyði að þið væri á staðnu. Jú, það gerði það stundum. En þegar maður útskýrði málið fyrir fólki, þá skildi það hvað var í gangi. Við fengum með hann aðgang til þess að skrá sitja sögum. Traustið hafi verið mikið og þagmælskan algjör. Í upphafi var þó engin meðvitaður um hversu lengi faraldurinn myndi standa yfir. Tökudaganir urðu yfir 400. Í fyrsta þættinum er rætt við eigingkonu fyrsta mannsinn sem ljast úr COVID-19 hér á landi. Ég lukkt inn til þessi particular doktors eyes og ég kann bara sé að hann var utterly heartbroken. that he couldn't save Dave. Þetta snerti hundreindan mann eins og mig bara verulega sko. Það verður að segjast eins og er. If this was going to happen in any country, Iceland is a country I would have wanted this to happen in. Because the generosity and the care from complete strangers was just incredible. Jóhannes segir hratt fenna yfir hættuástandið sem ríkti vegna faraldusins. Þeir kollegar hafi oft orðið hrættir í aðstæðunum. Ég sendi sem sagt Sævar í leikstjóra skilabóðið, tók svona selfie viðtalvi sjálfum með það sem ég segi við hann ef að ég smita Sævar og ég lendi inn á gjörgjæslu þá gef ég þér leifi til þess að mynda mig inn á gjörgjæslu. Við vorum alveg safna, við vildum bara ganga alla leifi í þessu og gerðum það. Fyrsti þáttur Storms verður sýndur á rúf klukkan kortir yfir átta í kvöld. Það kom með íþróttum Óðinsson, Óðinsson sér um þær í kvöld. Besti bortinni spilar í Íslands frá upphafi undir býr sér nú fyrir endurkomu á Íslandsmótið eftir tíu ára pásu. Þó aðeins skorti á hraðan stefnir hann á að bæta Íslandsmeistaratitli númer 21 í safnið. Það dregur til tíðinda á heimsmeistaramótun í handbolta í kvöld. Danir geta með sigri á frökkum orði fyrsta þjóðin til að vinna HM þrjú ár í röð. Ríkjandi byggamestra Liverpool eru leik í enska byggarnum eftir tap gegn Brighton í dag. Þetta á fleira í íþróttafréttum hér rétt handa við hotnið. Helstu að til þréttana. Fórsætisráðara beðið fulltrust til ríkisáttarsemjara og ætlar ekki að hvetja vinnumarkarsráðara til þess að víkja honum til hlýðar í deilu, eblingar og samtaka atunni lífsins. Ísrael stjórn hyggst veita almenningi greiðari aðgang að skotvotnum og svifta fjölskyldur árásamanna réttindum eftir skotarásinni í Jerusalem um helgina. Ungkona sem er með lesblindu, einhverf og atiklisbrest segir að skóla forðun sé merki um skólakerfi sem bregðist börnum. Henni gekk illa í skóla hér á landi en skarar fram úr í vistum háskóla í Bandaríkjónum. Um átta miljónir hafa flúið Úkraínu frá innrás á Rússa og ríki Evrópu þurfa að búa sig undir að fleiri sí á leiðinni. Næstu frétt er í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar eins og venjulega alltaf vakandi allan sólarþingin en þessum fréttatíma er lokið verði sæl. á rúf í kvöld. Hvað þarf maður til þess að verða góður í bókfunni? Þóli maði, sem er eitthvað sem að mér vanta stundum maði. Landin ferðast um og heilsar upp á skemmtilegt fólk sem fæst við áhuga að verða hluti. Stormur er íslensk heimildaþáttar